Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. So for today's content, ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa or paano gumawa sa pinakamabilis na paraan ng floor plan sa ating AutoCAD. So first, i-open muna natin yung ating installed version na AutoCAD 2016 dito sa ating desktop. So ayan. So, once ma-open natin guys, ita-direct tayo dito. So, templates lang tayo. So, i-open lang natin yung templates natin. So, once ma-open natin, so, ito yung mukha ng ating AutoCAD 2016. So, guys, first, mas maganda kung ang ating units dito uh, na input is na KMM. So, for example, 1 meter. So, input natin is 1,000. So, dahil ganito yung ating uh, model, so kailangan natin siyang zoom or scale. So, type zoom, then specify scale or 1 is 2, sabi natin is 1 is 2, 10,000. So, ayan. So, okay na tayo guys. So, next is pwede na tayong gumawa ng ating floor plan. Dahil ang ating model ay nag-zoom na tayo. So first, let's start with a dimension of 7 by 6 meters. So halimbawa guys, ang ating floor plan ay 7 meters. So sample yun tayo mag-start. So i-activate ang ating guys itong auto mode. So, para naka-vertical at saka naka-horizontal agad siya. So, for example, is 7 meters. So, type 7,000. So, ayan guys. 6,000. 7,000. And, i-close lang natin siya. So, ito na yung mukha guys ng ating floor plan. Then, i-offset natin ng 3 meters. Ito guys, yung top. So, offset or type. O for the command and enter. Then, type the distance. 3,000. And, click lang natin yung ating i-offset. So, ayan guys. 3,000. So, nasa gitna siya or nasa midpoint siya. Dahil nasa 6 meters na lang pala ito. Then, i-offset natin dahil meron tayong 7 meters dito. So, for example, meron tayong CR dito sa gitna which is 1.5. So, for example, dito is, i-offset natin dito ng 3,000. So, click na natin papunta dito. And, i-offset natin ulit ng 1.5 para sa ating CR dito sa kita. So, ayan guys. Then, i-offset natin guys dito ng 1.5. Offset. 1.5. Sample halimbawa na mayroon tayo dito ang ports. So, ayan. Then, extend natin to Yung dalawang lines na to Papunta dito. Same dito. Papunta dito. So, e, extend or E. At saka X. And enter. Kinik lang natin yung pupuntahan, na, pupuntahan niya. Which is, which is 2. Then, enter. At ikilik natin yung kailangan natin extend. So, ayan. So, ayan. Next, yung gawin natin guys is i-trim natin. So, tatanggalin natin yung mga unnecessary lines. So, the command is TR or trim. TR. And enter. Select objects or select all. Pag select all, enter lang natin. And, sisilect na lang natin yung ating tatanggalin. So, to, wala na to. Wala na to. May nakalimutan tayo guys. So, dito, offset natin siya ng 1A. Offset 1A. So, ayan. Then, TR. Trim, TR, enter, enter. Ayan. Tanggalin na lang natin ito yung lines. Ayan. So, mayroon na tayo guys na floor plan. So, next. For example, guys, is uh, maglalagay tayo ng lagyan natin siya ng poste. So, for example, is 200 by 200 yung kanyang poste. 200 
200. Sampul lang to guys. Yeah. Then, copy, copy natin guys. Copy. Select lang natin yung object. And enter. Then, kuha tayo ng reference. So, shift. Then, right click yung mouse. And, punta tayo dito sa midpoint. So, ayan. So, ito na yung ating maging guide. So, papunta dito. May posit tayo dito. 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 Ayan. So, and guys, meron na tayong kompletong poster. So, dito na lagyan din natin guys. Copy. Ayan. Kuha tayo ng base point dito. Papunta dito. So, ayan. Tanggalin natin to guys. So, no need na dyan maglagay ng poster. So, dito lang yung lagyan natin ng side. And, next. Tanggalin na natin to. Yan natin to kailangan. Next na gawin natin guys is pigyan natin itong tanggalin yung grid lines na to. So, click lang natin itong grid mode. Ayan. Okay na siya. Ayan. Next, tanggalin natin guys ito yung reference niya. Ayan. Delete lang natin. Okay. So, once na okay na siya guys, next na gagawin natin is, kailangan natin siyang i-offset. So, dahil ang ating well is nasa 200, uh, 100 mm or 4 inches. So, ang gawin natin guys is i-offset lang natin siya ng 50 both sides. So, offset or O for the command and 50 the distance. Then, offset lang natin kabilaan. So, ayan guys. Napakadali lang siya. Okay. So, ayan. So, once na okay na siya, guys, the next na gagawin natin is kailangan natin tanggalin yung mga unnecessary lines. So, kailangan natin siyang i-trim or TR. TR for the command and sorry, TR for the command and enter para maselect natin yung lahat. Then, yeah, tanggalin natin yung mga hindi na magagamit. Ayan. So, dito pa. Next, dito. Ayan. So, ganito lang guys yung gagawin natin pa ulit ulit. So, ayan. Trim. So, ayan. So, ayan guys. Okay. Uh, meron pa. Mm -hmm. So, ayan. So, ayan guys. So, kompleto na siya. So, ito naman is kailangan natin siyang idugtong. So, ang gagawin natin siya is kailangan natin i-command yung fillet. So, fillet is for the command is FI or F. So, nakadirect na siya. F lang. And enter. Click lang natin itong first object and second object. So, enter natin guys for this next. Ito at saka ito. So, ayan. Okay na siya. Hmm, ayan. So, goods na tayo, guys. So, next, tanggalin na natin itong mga lines sa gitna. 
So, di na natin siya kakailanganin. Ayan. Ayan guys, delete lang natin siya. So, ayan. Hmm, may kailangan pa na tayong itrim dito, TR. So, ayan. So, napakadali lang guys yung ating ginagawa. Next is, dahil okay na ang ating floor plan, ang gagawin natin is kailangan natin lagyan siya ng pinto at saka bintana. So, paano gawin siya? So, gawa tayo ng line. So, 50, ah, uh, 100, 50, 100, and close lang natin siya guys. Then, line tayo ng, sabi natin is, 1,000, and copy lang natin to. So, ayan. Then, ayan. Circle for, gagawa tayo ng pinto. TR and yeah. then offset lang natin to guys ng 50 yan and line ay sorry yan TR enter so yan so meron lang tayong pinto na isa so gawa pa tayo guys ng pinto na mayroong supat na 900 lang. So, 900. Offset, 50. So, madali lang siya guys. Kali natin to. Dito lang siya, line, hanggang dyan. PR. Yan, third. So, yan guys, napakadali lang siya. Next, gawa tayo guys ng bintana. So, 100, 50, 100. So, yan. So, shift. Right click natin guys. Iset natin yung ating snap settings. So, i-check natin yung midpoint. So, kakailangan natin siya. Quadrant sa tangent. So, yung kain natin siya guys. Para pang mag-line tayo, ayan, nakadirect na siya. For example is, 1, 2. So, copy lang natin to. Copy lang natin to guys. Papunta dito sa kabila. So, ayan. Then, offset natin siya ng 25, for example. Halimbawa lang guys, sa uh, yan. So, ito rin sa baba niya. Offset natin ng 25. So, yan. So, yan guys. So, next. Is lalagyan natin siya dito ng pinto. So, Halimbawa, so ito is, gawin natin guys, is group natin. Ito, ganun din, i-group natin. Ito, i-group din natin. So, ganun pa rin natin guys ng bintana na maliit para sa CR. So, 100, 50, 100. So, halimbawa is 600 yung distance. Then, natin siya ng 50, ah, uh, sorry, 25. Papunta dito at saka, taas. Okay. Then, i-group na natin siya, guys. So, ayan. So, ngayon, kompleto na siya. 
So, next na gagawin natin ay ayan. Copy, CO, Enter. So, tanggalin natin itong i-off mo natin yung auto mode. Tanggalin natin siya dito. Then, rotate natin. Click natin. Rotate. Kuha tayo ng this point. So, ayan. I-active ito natin yung auto mode para ayan guys. Ayan. Mas okay na siya. Then, move natin. M for the command. Enter. So, papunta dito. So, ayan guys. Meron na tayong pinto. So, lagyan natin siya ng bintana dito. So, move. Copy tayo dito. CO. Enter. Darin natin siya dito. And, rotate natin. Auto mode. Activate. Ah, so, ayan. Move. Enter. Kuha tayo ng this point natin. Move, enter. So, ayan. So, tulak natin siya guys pa So, ayan. Next. Copy ulit. Kuha tayo dito. So, ayan guys. So, lagay lang natin siya sa gitna. Move lang natin. Papunta dito. So, ayan. So, dito, copy ulit. So, ayan guys. Sample natin is dito siya natin ilagay sa gitna. Ayan. Yung CR naman, copy natin, papunta dito. Kasi pag gitna natin, move. So, dito, copy lang natin guys. Copy din. Punta yun ang base point dito. Papunta dito. So, ayan. So, doon din. Copy. Papunta doon. And, copy natin dito. Copy. So, so ayan. So, next. Pinto para sa CR. Ayan. So, i-move natin siya guys dito. So, ayan. Next ay pinto sa kwarto. So, ito din. Rotate lang natin. Guys, move. Enter. Papunta dito. So, ayan. So, i-mirror natin siya guys papunta dito. So, line. Walang tayo ng reference. TR. Trim natin to Enter. So, mirror natin papunta dito. So, click lang natin to Then, mirror. Kuha tayo ng ng bispen. So, dito. So, papunta sa kabila. And, enter lang natin. Yan, tanggalin natin itong reference line natin. So, next. Lagyan natin ng pinto dito. So, Ang um, gagawin natin guys dito ay ta. Copy. Ayan. So, ayan. So, kompleto na tayo. Next, tanggalin natin to yung mga hindi nakakailanganin. So, ayan guys. Ready na ating floor plan. So, Sabi natin meron tayong kitchen dito. So, lagyan natin. Offset natin siya ng 600. So, yan guys. And, dito. Trim natin. Ayan. 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 Sample natin mayroon dito ang kitchen. So, offset natin dito ulit ng 600. So, ayan guys, pili lang natin. Okay. So, goods na tayo. So, parang sobrang laki. Tuwas na natin guys. So, hanggang dito lang sa bintana. Pili natin ulit. F. So, ayan. Then, tanggalin lang natin to. So, ayan guys. Goods na ang ating floor plan. So, the next na gagawin natin is, kailangan natin i-trim yung mga necessary lines. So, TR. And enter lang natin ulit. Select object 
yung mga tatanggalin natin. So, tr enter tr enter and enter. Then, ito ito, wala na to, wala na to, no need na to, yan. So, yan guys. Ayan. 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 So, ayan guys. So, ayan. So, ayan guys. Ready na ang ating floor plan. The next na gawin natin is kailangan na natin siyang i-hatch. So, dahil okay na siya. Hatch. Command is H. Saka, enter lang natin. Hatch. And, solid line. Click natin yung mga solid line natin. So, ayan. So, ganyan lang siya guys kadali. Ayan. So, once na okay na lahat. Ayan. Next. Next na gawin natin guys, ay lalagyan na natin siya ng mga blocks natin. So, for example is, lagyan natin siya ng kama. Lagyan natin siya ng mga gamit dito sa living room. The dining set. Dito sa ating toilet and bed at sa, sa ating parts. So, sa pagpapatuloy guys, sa next video na natin i-upload yung paglalagay ng mga blocks natin. So, thank you sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo at huwag kakalimutan i-like and i-subscribe. So, sa muli, maraming salamat and Next upload ko na lang po yung next tutorial natin, uh, yung continuation ng tutorial na ito. So thank you, thank you again and God bless.